ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷന്റെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സോഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ സോഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ നീഡ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് അതർ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ടു ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദം സോഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നീഡാണ് ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുമുള്ള ഒരു നീഡ് എഫിലിയേഷൻ അഗ്രേഷൻ അപ്രൂവൽ ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മോട്ടിവേഷന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് വെൻ വി എൻഗേജ് ഇൻ എ ബിഹേവിയർ ബിക്കോസ് വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് റിവാർഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവാർഡും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്ലീനിങ് യുവർ റൂം ബിക്കോസ് യു ലൈക്ക് ടൈഡിയിങ് ആപ്പ് നമ്മൾ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് റൂം വെക്കുന്നത് ഇത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഇത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് പണിഷ്മെന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിള് ക്ലീനിങ് യുവർ റൂം ടു അവോയ്ഡ് ബീങ് റെപ്രിമാൻഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ് പാരൻസിനെ പേടിച്ചിട്ട് റൂം വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓഫറിംഗ് എക്സസീവ് എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സ് ഫോർ എൻ ഓൾറെഡി ഇന്റേണലി റിവാർഡിംഗ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്താത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റിവാർഡ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷനെ കുറയ്ക്കും ഈ ഫിനോമിനയാണ് ഓവർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലെവൽ ഓഫ് എസ്പിരേഷൻ അതിന് മുന്നായിട്ട് എസ്പിരേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ്പിരേഷൻസ് ആർ ഡ്രീംസ് ഹോപ്സ് ഓർ എംബിഷൻസ് ടു അച്ചീവ് എ ലൈഫ് ഗോൾ ലൈഫിലെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ എംബിഷൻ ആണ് എസ്പിരേഷൻ ഈ ഗോൾസും എസ്പിരേഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ എസ്പിരേഷൻസ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇനി ലെവൽ ഓഫ് എസ്പിരേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ലെവൽ ഓഫ് എസ്പിരേഷൻ മീൻസ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് എ പേഴ്സൺ സെറ്റ്സ് ഹിസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഗോൾസ് എന്താത് ഏത് ലെവലിലാണോ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് എസ്പിരേഷൻ ഒരാളുടെ എസ്പിരേഷൻ ലെവലും അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും തമ്മിൽ നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എസ്പിരേഷൻ ലെവലിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റിനെ തന്നെ അയാളുടെ സെൽഫ് ഇമേജ് ആണ് ഹൈ സെൽഫ് ഇമേജ് ഉള്ള ആളുകൾ ഹൈ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ സെൽഫ് ഇമേജ് കുറവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലോ ഗോൾസ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ നേഡ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഇൻസ്പയർ പീപ്പിൾ ടു ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആളുകളെ പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന നീഡാണ് സോഷ്യൽ നീഡ് നീഡ് ഫോർ ലവ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിലോങ്ങിങ് ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ നീഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവയാണ് ഈ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെൽത്തിയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് മിസറബിൾ ആയിട്ട് തീരും എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിൽ തേർഡ് നീഡാണ് ഈ സോഷ്യൽ നീഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ടെൽസ് പെർഫോമേഴ്സ് ഹൗ വെൽ ദ പെർഫോംഡ് എത്രത്തോളം നന്നായി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അറിയാം ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൂടെ അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് ഫീഡ്ബാക്കും അതുപോലെ എക്സ്ട്രൻസിക് ഫീഡ്ബാക്കും ഇൻട്രൻസിക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് വട്ട് ഈസ് ഫെൽറ്റ് ബൈ ദ പെർഫോമർ ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർഫോമൻസ് ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ പെർഫോമർക്ക് തന്നെ സ്വന്തം പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫീഡ്ബാക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു സ്കി
എന്താണ് നോളേജ് ഓഫ് റിസൾട്ട് എ വെർബൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഗിവൺ ടു എ സബ്ജെക്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഓർ സ്കിൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വെർബൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നോളേജ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഇതിനെ ടെർമിനൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നും പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെർഫോമൻസ് കോർ അടുത്തത് നോളേജ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഹൗ വെൽ ദ അത്ലറ്റ് പെർഫോം നോട്ട് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫെയിലായിരിക്കും സ്കോർ അത്ര നല്ലതായിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ആ പേഴ്സൺ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പ്രസ്റ്റീജ് സജഷൻ സജഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രസ്റ്റീജ് സജഷനോ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ആരിൽ നിന്നാണ് കണ്ണും പൂട്ടിക്കൊണ്ട് സജഷൻസ് എടുക്കാറ് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില എൽഡേഴ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെയോ നമ്മളെക്കാൾ സുപ്പീരിയർ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഇത്തരം സജഷനെയാണ് പ്രസ്റ്റീജ് സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി അതായത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എൽഡേഴ്സിൽ നിന്ന് സജഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് വി ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ടു ദം ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നമ്മളെക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് സജഷൻസ് എടുക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് മോഡൽ സൈക്കോളജിയിലെ തേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സോ ബിഹേവിയറിസം ഹ്യൂമാനിസം എംഫസൈസസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഹോൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ യുണിക്നെസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടോ ഫങ്ഷണലായിട്ടോ ഒന്നും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാതെ ദ ഹോൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് ഈ അപ്രോച്ച് കാണുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും യുണീക്നെസ്സിനെയും ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബിഹേവിയറസവും സൈക്കോ അനാലിസിസും ഒക്കെ ഡീഹ്യൂമനൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് അതായത് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ ഹ്യൂമൺ ആണ് ബോസ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോസ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ചില അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അസംഷൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഫ്രീ വിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ചോയ്സുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വഴികൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രീ വെൽ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് പീപ്പിൾ ആർ ബേസിക്കലി ഗുഡ് ആൻഡ് ഹാവ് എൻ ഇന്നേറ്റ് നീഡ് ടു മേക്ക് ദം സെൽഫ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ബെറ്റർ വളരെ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണിത് ലൈഫിലെ വേദനകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും നിരാശകളെയും ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനും അതുവഴി സ്വയവും ഈ ലോകത്തെ തന്നെയും ബെറ്റർ ആക്കാനുള്ള കഴിവ് ആളുകൾക്കുണ്ടെന്ന് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ പീപ്പിൾ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ രീതിയിൽ സൈക്കോളജിക്കലി ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ദ സബ്ജെക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് മോഡൽ അനുസരിച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സബ്ജെക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈവൻസിനെ പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സെൽഫിനെ തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഫിഫ്ത് വൺ ഹ്യൂമാനിസം റിജക്ട്സ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഈ അപ്രോച്ചിൽ ഇല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആയ ഡയറി അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ഹെൻഡഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അഗ്രഷൻ മോഡൽ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡ്രൈവ് ടു ബി അഗ്രസീവ് ടുവേർഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആളുകൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷന് കാരണമായ ഒബ്ജക്റ്റിനോട് അഗ്രഷൻ ബിഹേവിയർ കാണിക്കും
ഇനി കോസസ് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ രണ്ട് കോസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അറൈസസ് ഫ്രം ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഹാഡ് പ്രീവിയസ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ കോസ് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആളുകളുടെ ഇടയിലെ കോമ്പറ്റീഷനും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ വിച്ച് അപ്രോച്ച് ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അഗ്രഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് എ ബിഹേവിയറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ബി ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് സി സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് ഡി എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അപ്രോച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി സൈക്കോഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ആൻസർ മോട്ടിവേഷൻ്റെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ